当初啊，咱们策划成立公司的时候，都还在老黄底下，就是两个打工仔。这时间可真快呀、啊！现在已经是京城小有名气的房地产老板，一切来之不易，我十分珍惜。现在就开始忆往昔，峥嵘岁月，有点早。哎，我是在给你展望未来。老大，我希望你不要撤资。不要离开公司，咱俩一块走下去。不瞒你说啊，旧城改造项目已经要启动了，这可是千载难逢的大胆，几个亿的项目。凭我们现在的资质、影响力和关系，要拿下这个单子不难。只要拿下这个单子，咱们可就铁定上市了。我就可以永远摘掉韩诺卫生巾的帽子。但是老大，要做成这件事儿，没有你的资金不行，没有你，更不行。帮帮我，兄弟。你容我好好想想，我会给你一个负责任的、满意的答案。谢谢光临。欢迎光临。来，来，请坐。谢谢。怎么今天心情这么好，找我吃饭？哎呀，恰恰相反，心事重重。啊，我就知道你是有事才会找我。可是我饿了，能让我吃饱再聊吗？走，服务员，拿菜单。吃不了，哎呦！这整天在医院值夜班，难得回来吃一顿饭，还不多吃点点。那你也不能把它撑着呀。蓉蓉，嗯，孩子的事抓紧啊！又来了，你这样不让人吃饭。啊，好好好，我不说了，行吧
那多吃点，多吃点，啊。天要下雨，娘要嫁人，你随她去啊。随他去吧，给我加点汤。嗯，你说这事该怎么办？小鹏给我帮了这么大的忙，钱是小事儿，我可以一分钱不少的给他。人情呢？到最后，我总不能拍个屁股就走人吧？可是要你继续跟他合作，你心里也不情愿。所以说骑虎难下呀。其实继续合作下去，要是对于事业有利，也未尝不可。你为什么不能重新再考虑一下呢？两方面，第一方面，现在房地产市场竞争太激烈，像我们这种小公司再怎么干一些，早晚被大公司干掉。第二一点。说心里话，我从骨头里面我就不喜欢这孩子。你说他这人，整天就知道吃喝玩乐，那做不成事儿，成不了大器，从根儿上就跟我是两种人。你这个人呢，根本没有办法跟别人长久合作下去。我太了解你了，你就是太毒，就想自己做老大。这有什么不对吗？没什么不对，我喜欢这样的男人。来，干一杯。该有个家了。怎么突然聊起这个？一直想说。别再坚持年轻时候那些想法了，你老了怎么办？还这么孤身一人，多可怜！我想过，等我心灰意冷的时候吧，我就找个人随便嫁了，做什么都行，有钱没钱都行，长什么样都行。来，干一杯。今天怎么在家呀？怎么没值班啊？我不是值夜班的大爷，还能天天值夜班啊？最近好吗？挺好，您呢？都好吗？哎呀，我不是那意思，这不是咱俩好几天没见面了。我发现咱俩现在越来越客气了，是不是以后见面得先握个手啊？行行行啊，都是我说错，对不起。不客气。嗯
应该说没关系。现在终于知道什么叫形同陌路了。上三步啊，同床异梦一起。那可真难说呀。其实爸妈又找我谈话了。嗯。还是说孩子的事，我不知道怎么回答了。你跟他们谈吧。好。老家快点，开着灯我睡不着觉。你不洗漱了？我先歇会儿，待会儿就去。你觉得有劲吗？什么呀？要不咱俩离了吧？你说什么呀？把灯关上，赶紧洗漱去吧。下班了还不走？对，这小镇要交工了，这一大堆事儿。我看这工资要是没你，效也没这么好。你就是这么点人，辛苦去。哼。今儿又通宵。坐。哟，你说这通宵，还没请假呢。手里又是一大堆事儿，今儿可能又得忙得挺晚的，我就不回去了。你跟爸妈说一声啊。哎，好。嗯，你什么事儿？老二他们怎么样啊？他们呀，怎么说呢？反正我是一天打个电话，我觉得两口子情绪还行吧。小薇，那身体现在怎么样了？我问过范荣，嗯，范荣说呢，他这种情况算是好的，真到那时候，肯定会出现并发症，心脏啊、脑子呀，人一下反正就没了，不会受太大的痛苦。目前反正看上去，跟健康人差不多。哎呀，真是可惜。你说这以后老二自己带个孩子，我怎么办呢？等过了这段吧，他冷静冷静，我再劝他。反正为了孩子，他也得再走一步，必须得有个人帮他把这家给撑起来。嗯，反正我可是体会过，一个人带孩子太难。哎，反正那时候，老二可是帮过你的。嗯，嗯，你这话什么意思啊？没什么，我是说，老二是个好人。好人坏人呢，我就不去评价了。可是我了解，郭小阳是个商业棋子，如果没有他的。那不勒斯的小镇就不有这么好的成绩。小鹏那两下子，你我都了解。是啊。
所以现在彭总最担心的，就是郭小阳离开公司。你不担心吗？我不担心。我相信他的为人。小镇的事儿，他肯定善始善终。我们的投资一定会有很好的回报。可是我担心啊。我担心我们的将来。很感谢你为彭总的公司搭起了一个桥梁。让我看到美好的远景。可是，如果郭小阳一走，这条桥就会塌掉了。小鹏呢？喂，你在哪儿呢？我，我没事啊。行，那晚点联系。好，拜拜。亲爱的，你怎么不吃呢？我不饿，你先吃吧，味道怎么样？挺好的。我老了，我无所谓。你怎么办？你靠什么赚钱？靠我现在的公司？我不行，你也不行。所以说呢，在某种意义上，你跟小鹏是应该在同一个战壕里边。是，这点我明白。但是我阻止不了他，我也不知道彭总和他谈的怎么样了。那你就应该多关心，多爱护。人心是肉长的。你什么意思？啊？没什么意思。喂，你在哪儿呢？我这家里搬呢。通宵吧，那你吃饭没？我去买点好吃的，然后过去找你吧，不耽误你工作。嗯，嗯，好吧。不说话呀！我怎么有种被你骗了的感觉呢？你是不是老干这种事情？啊？凭什么说我呀？感觉呗。啊，刚刚那人是你妹妹吗？你为什么让人家打车走啊？那怎么了？我妹巴不得有人可以看上她哥呢。我可没说看上你啊！哎，你是干嘛的呀？房地产，嗯，那不勒斯小镇知道吗？当然知道了，那楼盘挺棒的，就是价格吧有点贵，好像开发商是那什么盛达，是吧？不好意思啊，鄙人呢正是盛达的老板。去去去，别闹了，你这么年轻怎么会是老板？怎么还不信呢？要不然这样，前头就是我公司，带你去参观一下怎么样？走吧。走啊，带你感觉一下北京的夜景。行，走。哎，我到了，进来吧。没事儿，公司就我一人儿。嗯，好嘞。
，这事儿有点邪。哪儿邪啊？哟，来这么多吃的？<笑>是啊。我还有酒啊。你不是说你今天晚上不回去吗？嗯。那等你忙完工作，我们喝喝酒，聊聊天，怎么样？好。你去哪儿了？干嘛那么久啊？你说带我参观公司来参观吗？真傻呀，真是太傻了。没事了，你滚吧。什么？你让谁滚？手上你滚他去，滚他去，滚！神经病吧你！累死我了！哎呀，忙完了，来喝杯酒解解乏。啊！哎呀，这么多好吃的。是啊，快点。来，多谢多谢。电话里说什么？要跟我谈工作？谈什么？说是谈工作，也不完全是。嗯。老黄要我今天晚上去找他。我说我身体不舒服不去，他偏说他要来找我，然后又把电话挂了。我没有办法，只好开车出来，把电话关机了。也不知道要去哪儿，只好找你了。这老东西得了便宜还没完没了了。没办法，小辫子攥在他手里，钱和人，他总要一样吧。算了，别聊他。聊聊你吧，嗯，真的打算离开小鹏单干？应该是吧。不过我会给他一个完美的交代。打算怎么做？现在还没想，但我觉得以我的为人，我不会欠他的人情。如果不走呢？你给我个理由。嗯，比如说，对你的事业有帮助，以你的能力再多干几年
，上市肯定没问题。再比如说，问了我，你，嗯，我想和小鹏长期合作，最好是他能收购了我的公司，未来前途无量。只是你不在的话。这一切就是空想了。你今天是来劝我的吗？这只是我的一厢情愿。我就想着，能多干几年，多赚一些养老金，我就离开了，一切也就结束了。我有的时候很难想象，自己老了的时候孤苦伶仃的样子。想活了你，对，放开我，放开。小学到现在，总共三十四年了。咱俩结婚也有八年了，过去了，都过去了。从现在开始吧，就当咱俩没认识过。
么了？怎么了？怎么了这是？啊？怎么了？这是特别疼，我来了。来来来，抱住我，抱住脖子。摔着了，我没磕着，我就自己那么摔了。先是摔跤，到最后就不能走路了。啊！我害怕，害怕吗？啊！我舍不得女孩子。都想清楚了，用不用再给你们调节一下？不用了，谢谢。您呢？不用了。财产上都协商好了吗？没问题。名下有套新房，十一月份交房，归他了。我不要。不是都商量好了吗？我还是想干干净净的。不像以后的生活里的，有你的任何痕迹。要不，你们回去再商量商量。不用了，麻烦您改账吧，我下午还得上班呢。您还有什么意见？没有。那就给你们办了啊。再见。这事儿没跟家里人说，小薇的事儿已经让他们够闹心的了。我不想老人再有什么精神负担。我也没跟爸妈说，过一段时间再说吧。那就好。还有事儿吗？说对不起，我想说，谢谢你
嘿，你把这个打悟出来干嘛呀？嗯，我把它修好了，再刷遍油漆，咱们孙子就能用了我。我这费那劲呢、啊，买一新的不结了？新的，新的哪有我做的结实？孩子给他们送回去了，我都不敢跟那多待。瞅这儿媳妇那小脸瘦的呀，我就是想哭。嗯，能跟这哭，人还没走呢。这儿子这什么命啊？你说他刚有了孩子了，这媳妇怎么又没了？怎么这么这么苦啊？这命。嗯，你懂什么呀？哪个老爷们娶成这样的媳妇啊，都是上辈子修来的，那是老二的造化啊。休息，怎么又鼓捣这些？我再跟你说一遍啊，这底下这一溜是孩子春夏的，上边一溜呢是秋冬的，从左到右是咱孩子一岁、两岁、三岁、四岁的衣服。要是孩子长得太快了，你就给他穿大一岁的，知道吗？哎，我还没说完呢。我都记着了，说好几遍了。说完呢。对，这些呢，是咱家的卡。你看，这是煤气卡、水卡、电卡，这些呢是银行卡。交通银行放的是咱儿子，呃，托儿所还有上学的学费。嗯，招生银行呢是家里的生活费，家里大钱都放工行了啊。所有的密码都是你生日，你记好了别弄混了。剩下这些是，呃，家居啊，还有你洗卡、洗鞋卡。莫宁，嗯，嗯，你这早就来了。哎呀，又睡在这儿了，这不是个办法呀。租个公寓吧，公司出钱。哎呀，不是钱的事儿啊。这儿行，这沙发睡得挺舒服，然后干活也方便。哎呀，你说你们俩。这别人闹离婚吧，怎么也得闹个一年半载的。你俩可倒好，一个月全解决了。哎，闲着你了吧？嗯，问这个
，去给我倒杯水去。我们俩的事儿啊，一言难尽。总之呢，是我欠人家的，落到这屋田地，也是活该。哎，我是想问啊，嗯，到底什么事儿啊？总得有个由头吧？有啊，让人抓现行了没？哟，你还能让人抓现行了？谁呀、啊？管着吧。老三，你不敲门就进来了？你叫郭总什么？从明天起，做一个幸福的人，喂马、劈柴、周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人同心，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我。我将告诉每一个人，给每一条河、每一座山谷取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。